హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మీకు ప్రామిస్ చేసిన విధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ డే ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ తో మీ ముందుకు వచ్చాం ఈఎస్ఈసెట్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సెట్ ప్రిపరేషన్ ఇంకా ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయలేదో వాళ్ళకి షెడ్యూల్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ డే ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ డే వన్ టు డే సెవెంటీ ఫైవ్ మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వబోతున్నాం అనేది ఈ షెడ్యూల్ లో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసాం అలాగే ఎంత టైం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఏ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది కూడా మనం ఒక క్లారిటీ ఇచ్చాం సో బట్ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ షెడ్యూల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మీకు డెడికేషన్ ఉండాలి అదే డెడికేషన్ మీరు ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ చూపించగలిగితే మీ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయ్యి సెవెంటీ ఫైవ్ డే ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ మీకు ఈ టైం స్లాట్స్ అయితే సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఒకే స్ట్రెచ్ లో త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడం కష్టం సో మనం ఏంటంటే రెండు టైం స్లాట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం మార్నింగ్ ఒక టైం స్లాట్ ఈవినింగ్ ఒక టైం స్లాట్ పెట్టుకోండి సో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మీరు ఇవ్వాల్సిన ప్రయారిటీ ఈ ఈసెట్ ప్రిపరేషన్ షెడ్యూల్ కి ఇవ్వండి ఓకే సో మార్నింగ్ టైం స్లాట్స్ లో అంటే మన సీనియర్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీస్ సజెస్ట్ చేసిన విధంగా మనం కాంబినేషన్ ఇచ్చాం మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ అండ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సో మార్నింగ్ ఒక టూ లేదా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అందరికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సాధ్యం కాకపోవచ్చు సో స్లోగా స్టార్ట్ చేయండి ఒక వన్ అవర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తో స్టార్ట్ చేయండి మెల్లగా ఆ టైం ని ఇంక్రీస్ చేసుకోండి సో మార్నింగ్ స్లాట్ లో ఒక టూ అవర్స్ ఈవినింగ్ స్లాట్ లో ఒక టూ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వన్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ టూ కెమిస్ట్రీ సో ఒకే రోజు ఒకే సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే అంటే మార్నింగ్ స్లాట్ ఈవినింగ్ స్లాట్ ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే కొంచెం బోర్ కొట్టవచ్చు ఇది ఇలా ఫాలో అయితే మీకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటుంది మీలో ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది సో మార్నింగ్ స్లాట్ లో టూ అవర్స్ లో మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ప్లాన్ చేసినట్టయితే ఈవినింగ్ స్లాట్ టూ అవర్ ఈవినింగ్ స్లాట్ లో టూ అవర్స్ లో వాటర్ టెక్నాలజీ ప్లాన్ చేసి ఈ మ్యాథ్సెస్ లో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సిలబస్ సిలబస్ తీయండి సిలబస్ తీసేసి మ్యాట్రిసెస్ సో మ్యాట్రిసెస్ మ్యాట్రిసెస్ లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ టాపిక్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అదే ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రాసుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రాసుకొని మొత్తం సిలబస్ అంతా కవర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ దాన్ని మళ్ళీ మీరు డివైడ్ చేసుకోండి అదే మీరు ఏం ప్రిపేర్ అంటే ఎన్ని డేస్ ఇచ్చాం మన మన షెడ్యూల్ లో ఎన్ని డేస్ ఇచ్చాం సో దీన్ని సరి సమానంగా డివైడ్ చేసుకోండి టూ డేస్ అయితే ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ డివైడ్ చేసుకుంటారు డివైడ్ చేసుకుని మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఆ డే లో కంప్లీట్ చేస్తారు కంప్లీట్ మీరు ఈ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడే ఒక ప్రాపర్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ కంప్లీట్ గా మీరు ప్రిపేర్ అయిపోయారు అంటే వెంటనే ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అయితే అటెంప్ట్ చేయండి వాటర్ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ చేస్తారు ఒక ప్రాపర్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ వెళ్లే ముందు ఒకసారి తరోగా ఆ మీరు ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్స్ అన్ని తరోగా చూసుకొని అప్పుడు వెళ్ళి ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాయండి ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాయడం వల్ల మీకు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనమైతే మన స్టూడెంట్స్ అందరికి హెల్ప్ చేయడం కోసం నేను ప్రతి టాపిక్ మీద ఒక ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అయితే పెడతాను ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మీరు లాగిన్ అయినట్టు అయితే డీటెయిల్స్ అన్ని ఉంటాయి ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు మీరు ఏ ఏరియాలో మీరు అటెంప్ట్ చేయలేకపోతున్నారో ఆ పాయింట్స్ రాసుకోండి సో ఎగ్జాంపుల్ ఎడిషన్ మల్టిప్లికేషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ ఎవరైనా చేస్తారు సో మైనస్ కో ఫ్యాక్టర్స్ కట్టడం ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా ఇన్వర్స్ కట్టడం ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లాంటి సమ్స్ లేదా లాస్ మనం గుర్తుపెట్టడం కష్టంగా ఉందా ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఆల్రెడీ వచ్చేసినవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాల్సిన పని లేదు రానివి మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి మళ్ళీ రివిజన్ చేసినప్పుడు మరొకసారి చూసినప్పుడు మీరు చూడాల్సిన టాపిక్స్ ఏంటండి మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకున్న టాపిక్స్ ని చూడండి ఎడిషన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు టాపిక్ కంప్లీట్ అయినా ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాసేయండి ఒక ఐడియా వస్తుంది మీరు ఎంత వరకు రెడీ అయ్యారు అన్నది లేదా ఇంకేమైనా అడిషనల్ పాయింట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా అన్నది మీరు మధ్య మధ్యలో ఎక్కడైనా ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేయలేకపోతే అవన్నీ కూడా మీ నోట్స్ లో ఫ్రేమ్ చేసుకోండి ఎ
మీరు ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మనం రివిజన్కి ఇచ్చాం కంప్లీట్గా ఆ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే రివిజన్ చేయండి ఫుల్ రివిజన్ చేసి అంటే మొత్తం టాపిక్స్ అన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి నేను గ్రాండ్ నేను గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా ఫ్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మీకు పెడతాను సో అసలు టెస్ట్ సిరీస్ మీరు ఆన్లైన్ టెస్ట్ వేస్తేనే మీకు కొంచెం ఫెమిలియర్ అవుతుంది టైం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఎలా చేయగలరో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోయేది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అంతేగాని మీరు ఓ మార్క్ షీట్లు పట్టుకునే ఎగ్జామ్స్ రాయొద్దు దానివల్ల మీకు ఒరిగేది ఏమీ ఉండదు మీరు ఆన్లైన్ టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేస్తేనే మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అది టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ కూడా ఐడియా వస్తుంది ఓకే ఏ క్వశ్చన్ మీద ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారో కూడా మీకు ఐడియా ఉంటుంది టైమర్ అది ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో కెమిస్ట్రీ ఫుల్ రివిజన్ చేసి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తారు గ్రాండ్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ ఏరియాలో మీరు స్కోర్ చేయలేకపోతున్నారు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ ఏరియా రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి చేయగలుగుతున్న చేయగలుగుతున్న టాపిక్స్ అన్ని కూడా రివిజన్ చేసుకోండి దే ఆర్ ఓకే చేయలేకపోతున్న టాపిక్స్ అన్ని కూడా రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి వాటి మీద మీరు ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ ఇంకొక ఫుల్ రివిజన్ చేసి ఇంకొక గ్రాండ్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి ఒక త్రీ గ్రాండ్ టెస్ట్ సరిపోతాయి కెమిస్ట్రీ సిలబస్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ ఇటు పక్క మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అయింది కదా ఇక్కడ మ్యాథ్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా రాయండి సో టీఎస్సి టీఎస్సి సెట్ సిలబస్ ప్రకారం నేను ఫోర్ ఇయర్స్ ల్యాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ పక్కన పెట్టాను మిగతా సిలబస్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ డే ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి మీరు ఇంజనీరింగ్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ కాంబినేషన్ ప్రిపేర్ ఏది బాగా వచ్చో దాంతోనే స్టార్ట్ చేయండి డే వన్ నుంచి మ్యాథ్స్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలని లేదు కానీ ఎంపీసి మీ ర్యాంక్ ని బాగా డిసైడ్ చేస్తుంది ఓకే సో డే ట్వంటీ ఎయిత్ నేను ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అండి నేను సో అండ్ ఫిజిక్స్ మార్నింగ్ షెడ్యూల్ ఇంజనీరింగ్ ఈవినింగ్ షెడ్యూల్ ఫిజిక్స్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కి చాలా వరకు ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మన ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లో అప్లై అయిపోతాయి సో అందుకు నేను ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి వర్క్ షాప్ టెక్నాలజీ ఒక సిక్స్ ఒక సిక్స్ డేస్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఒక సిక్స్ డేస్ సో ఈ టైమ్ లో ఈ ట్వెల్వ్ డేస్ టైమ్ లో ఆల్మోస్ట్ మీకు యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ వెక్టర్స్ ఫ్రిక్షన్ అలాగే హీట్ అండ్ థర్మోడైమిక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే ఒక వన్ వీక్ లేదా ఒక టెన్ డేస్ షెడ్యూల్ లో ఒక థర్టీ ఫార్టీ మార్క్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసేవచ్చు అంటే ప్రతి వన్ వీక్ కి మీరు ట్వంటీ మార్క్స్ చూసుకోండి ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఎలా చాలా జాగ్రత్తగా డ్రాఫ్ట్ చేస్తాం ఈ షెడ్యూల్ ని వన్ ప్రతి వన్ వీక్ కి మీకు ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది హార్డ్లీ మనం ఏం ఇచ్చాం ఒక టెన్ వీక్స్ టైమ్ ఇచ్చాం సో టెన్ వీక్స్ కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది రాని టాపిక్స్ ని స్కిప్ చేసేయండి స్కిప్ చేసేసి ఆ ప్లేస్ స్కిప్ చేసిందంటే ఆ ప్లేస్ లో ఖాళీగా ఉంచద్దండి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీని వల్ల ఒక మినిమం మార్క్స్ అనేది ఒక ఒక మినిమం మార్క్స్ అంటే ఎలా అండి ఒక వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనం చెప్పినట్టు మీరు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మీరు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి కూడా మీరు మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ లో మీరు మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసేస్తారు ట్వంటీ ఎయిత్ డే నుంచి ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు డే ట్వంటీ ఎయిట్ డే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ లోనే ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ వెయిటేజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇది హండ్రెడ్ ఇది హండ్రెడ్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కడ ఉంటారు అలానే ఈ టైమ్ లో మీరు ప్రిపరేషన్ ఈ మన ప్రిపరేషన్ టైమ్ స్లాట్స్ లో కాకుండా రిమైనింగ్ టైమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైమ్ లో మీరు మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా రివైజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా రివైజ్ చేయాలి రివైజ్ చేస్తేనే మీకు ఆ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ చేసిన గుర్తుంటాయి అంతేగాని ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నంత సేపు కూడా మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ పక్కన పెట్టేశారు అనుకోండి మర్చిపోతాం అందుకే ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేయమని ఆ నోట్స్ తీసుకొని రివైజ్ చేశారు అనుకోండి ఆ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒకసారి మెమరైజ్ అయిపోతాయి మెమరైజ్ అయిపోతే మధ్య మధ్యలో టైం దొరికినప్పుడు అలా టెస్ట్ రాస్తూ ఉండండి ఏమైనా మంచి క్వశ్చన్స్ మంచి పాయింట్స్ మంచి ట్రిక్స్ దొరికితే అవన్నీ కూడా ఈ నోట్స్ క్యాచ్ చేసుకుంటూ ఉండండి సో ఇది ఈ విధంగా మీరు ప్రిపరేషన్ చేయాలి డే వన్ టు డే సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఈ షెడ్యూల్ అయితే మీకు మీకు షేర్ చేసుకుంటాను మ
నా దృష్టిలో ఆ చీట్ కోడ్స్ ఇవి అవి ఏం వర్కౌట్ అవ్వవు ఎందుకు అంటే హోమ్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే అవన్నీ వర్కౌట్ అవుతాయి ఎన్ని విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్కి ఎంత టైం ఉంది మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ క్వశ్చన్ చదవాలి ఆప్షన్స్ చూడాలి ఆన్సర్ చేయాలి ఈ టైంని మీరు ఈ చీట్ కోడ్స్ చీప్ కోడ్స్ వాడారనుకోండి చీప్ కోడ్ ఈస్ చీప్ కోడ్ ఇవన్నీ వాడారనుకోండి మీరు మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు చదవలేరు పెట్టలేరు ఫస్ట్ టార్గెటెడ్ సిలబస్ ఒక వన్ ట్వంటీ లేదా వన్ ఫార్టీ మార్క్స్ టార్గెటెడ్ సిలబస్ మీకు తెలిసింది ప్రిపేర్ అవ్వండి అయిన తర్వాత ఏమైనా అప్లై చేయండి అంతేగాని అసలు ఏ ప్రిపరేషన్ లేకుండా వన్ డే వన్ డే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ టూ డే ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ బుల్షిట్ అవి ఏమీ వర్కౌట్ అవ్వవు ఫ్రెండ్స్ ఈ చీట్ కోడ్స్ ఇవన్నీ జోలికి పోకండి ఫస్ట్ మీరు మినిమం సిలబస్ కంప్లీట్ చేయండి ఆ సిలబస్ ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం మీకు ఎంత హెల్ప్ చేయమన్నా మేము హెల్ప్ చేస్తాం ఓకే ఇంకా ఎంతో ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీ ముందుకు వస్తాం ప్లీజ్ స్టేట్ చూ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఈ సెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ బాయ్